Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere a localurilor tale îndrăgite. visez compoziții, fiindcă eu trăiesc cu gândurile astea zi de zi, oră de oră, nu-i că, uite, am ieșit de la serviciu și atât, s-a încheiat toată activitatea mea. Plec acasă, gândurile undeva acolo, întotdeauna circulă, se rotesc și mă gândesc ce să combin, ce să fac, ca să nu-mi placă doar mie, dar să-i placă la toată lumea ceea ce fac. Și uneori, culcându-mă cu gândurile date, visez compoziții care a doua zi, plecând în laboratorul unde eu creez, le pun în aplicare. Și de cele mai multe ori, într-adevăr, sunt compoziții de succes. În copilărie visurile mele erau altele. Vroiam să devin polițist, ceva în domeniul dreptului, dar fiind încă minor, m-am așa sumat dreptul de a mă duce la liceul de artă culinară, unde zi de zi sunam acasă și telefonam că mama mea asta nu-mi place, ia mă te rog de aici. <laughs> Însă n-am doi de studii când am început deja să fac practică, să tăiem legume, fructe, formele de tăiere, să facem bor și multe alte chestii. Am înțeles că de fapt mie asta îmi place. Am început cu bucătăria și mi se părea că să fac steak salate sau supe, e ceea ce îmi place mie. Ca peste o perioadă, exersând, călătorind, învățând, am înțeles că de fapt nu bucătăria îmi place, ce patiseria da, să fac dulciuri. Oamenii după dulce zădesc mai mult decât după un steak. Ia, uitați-vă, coleacă mai mărunt trebuie de măcinat. Coleacă se mășcăță, se mai fărmățață, așa ca pe o... Da, ca pe să fie baza mai, mai bine. Da, când le mirești cuțătul aici, să rupi felie. Încet, ceea ce mă face acum să fiu mai puternică în ceea ce fac. Îmi place atunci când ies în sal, dar mai rar sunt momente din astea, dar atunci când ieși și întâlnești fețe cunoscute sau poate nu cunoști persoanele date, dar te aplaudă și îți spune cu wow, mersi pentru ceea ce am mâncat azi și pentru ceea ce mi-ai pus în farfurie. Am 11 ani în domeniu și chiar într-o companie da, unde activez. Am început de la scara de jos ca chelner. Mă duceam la lucru ca, nu știu, ca la sărbătoare. Eu de fiecare dată așteptam să vină weekendul mai repede să mă duc la lucru și nu pentru bani, dar făceam asta că îmi făcea plăcere să discut cu oamenii, 
după orele de masă. Până seara, având câteva ore libere, mai intram la colegii din bucătărie. La început mai stăteam de vorbă cu ei, așa mi schiteam ce mai fac, cum fac. Îi ajutam la spălat vesela, la curățit legume. Ei întotdeauna mă încurajau. Irina, vine la noi, că tu o să poți face, tu ești bravo. Și evident că stăteam un pic pe gânduri, că bucătărie e cald. E greu, fiindcă e mai multă responsabilitate. Dar într-o zi m-am hotărât. De ce nu? Și am făcut pasul de a lăsa șorțul de chelner și de a lua șorțul de bucătar. Prima jumătate de an a fost foarte tensionată. Cu toate că până la momentul de a ajunge în bucătărie, colegii mă încurajau, cumva simțeam că o, eu o să mă duc acolo și o să fie ușor ei, o să mă ajute, o să mă încurajeze. Dar, de fapt, totul a fost invers. Atunci când am ajuns în bucătărie, am simțit că am fost abandonată, de fapt, de persoanele care, din partea cărora am primit atâta curaj. Dar nu am lăsat mâinile în jos, am spus că odată ce am făcut pasul ăsta, trebuie să țin capul sus și să merg mai departe. Cu toate că seara ajungeam acasă și nu plângeam doar de faptul că mă dor picioarele, dar și plângeam de faptul cum au putut ei așa să procedeze cu mine. După un termen de vreo trei ani, mi-a fost propus ca să încerc să elaborez rețete pentru Tucano. Pentru mine era așa. Eu, eu și Tucano, soțul deja, fiindcă noi ne-am întâlnit în această companie muncind împreună, el întotdeauna mă încuraja și niciodată nu-mi dădea voie ca să fac pasul înapoi. Мы выбрали Ирину, потому что она была трудолюбивая, отзывчивая, и она очень хотела работать, именно не то чтобы работать, но работать с нами. Ей было интересно что-то новое, до этого она работала в Оливии, там было немного другое видение, и она была на другой должности. Должность технолога была более сложная, наверное, более интересная, возможно, это было как вызов для нее. Мы ставим достаточно сложные задачи. И каждый раз это что-то новое, и несмотря на то, что со временем можно сказать, что идеи исходят на нет, но, наверное, это не про Ирину, потому что каждый раз она все равно умудряется удивлять нас. Амбинит лаком ворбире, антукану. Tremuram toată. <laughs> Mi-au dat o, o rezervă de trei luni în care eu să, să mă pot exprima, să arăt ce, ce pot eu să fac. Și mi-era greu la început să mă încadrez. Adică spuneam că o, acolo nu pot să merg în ritmul ăsta. Mi-era greu să mă adaptez chiar după modul de a te îmbrăca până la modul de a mânca. Adică totul era foarte diferit pentru mine. Dar cred că în aceste trei luni m-am educat după tucanul, să spun așa. Pantofi cu tocuri nu prea erau în garderobă, fiindcă au apărut adidașii, blugii, maiourile, adică nu că nu era binevenit rochia și tocurile, dar așa te simțeai mai bine în echipa dată. Am crescut și am ajuns să fiu deja de șase ani creindu-le dulciurile sau vitrinele pentru tucano din întreaga rețea, ceea ce nu este ușor. Este mai greu să dirigezi, de exemplu, 30 de bucătării care oferă unul și același produs, dar la distanțe diferite. Dar și cred că atunci gândul că ceea ce mănâncă oamenii din diferite colțuri ale lumii sunt un pic altfel. Всегда сложно для всех, я думаю, не только для Ирины. Но она старается адаптироваться, она слышит наших партнеров, слышит, что они хотят, старается привнести нашу ноту тукана туда, но при этом сохранить пожелания партнеров, потому что у Голландии есть какие-то свои предпочтения, у Германии свои, и это тоже нужно учитывать. 
Jamaican Cake a fost o experiență mai deosebită. De mai mulți ani este deja un desert pe care pe piața României nu-l putem exclude din vânzare. Adică oaspeții noștri atât de tare l-au îndrăgit că nu-l putem modifica de la sezon la sezon sau de la an la an. Adică este un desert care de câțiva ani el stă stabil în vitrina noastră. Și a fost una din combinațiile care le-am visat. A doua zi dimineața am venit mai devreme, mi-am pus shorts -ul. Am pus tot ce m-am gândit eu acolo, că o spun. Am făcut un cake și spre mirarea mea toți au acceptat cake-ul care a apărut pe ultima sută de metri. A fost și este un desert din clătite pe bază de cafea. Este un desert chiar deosebit, cu toate că are nuanțe fine din mascarpone și fructe proaspete. Uh, nuanțele de gust și aroma de cafea îl face să fie un pic mai special. Este un desert cu care mă mândresc. Oaspeții care îl încearcă și îl gust îl apreciază și asta îmi place. Irina este de o lejeritate extraordinară. Pe cât de maiastră este ea în ale patiseriei, pe atât de simplu este cu ea să lucrez. Și am cu ce compara. Am avut evenimente diferite în care am interacționat cu diferiți bucătari și pot spun că Irina e om de echipă, cu ea poți să răstorni munții și cu ea poți să stabilești sarcini. Ea se înhamă, duce până la capăt și când scoate prăjitura aia la care cel mai puțin te aștepți. Pentru că, da, noi de câteva ori am provocat-o și de fiecare dată a fost o surpriză extraordinar de plăcută. E că persoană este tare modest. Dar tot atâta când luptă pentru ceva, sau are un proiect, sau prin muncă, sau nu, chiar de ce n-ar face. E vrea să fie prima. E nu se oprește, măcar că sunt multe și cred că are încă multe ce spune în domeniul dânsa. Multe să arăte, multe să demonstreze, multe să spui la lume. Trebuie să stau lângă și să gustă toate produsele astea. Și așa spunem, sufer oleac, sufer dulce. Pentru noi a fost o surpriză că cererea în căsătorie a Irinei ne-a fost încredințată, pentru că s-a întâmplat în cadrul unui eveniment gastronomic în care colaboram cu Irina și la un moment dat soțul acesteia s-a apropiat de noi. Irina era toată în oameni, în povestit, în servit prăjituri. Noi tocmai în iarna aia valorificam pomușoarele Moldovei și am provocat-o să gătească cu pomușoare. Și soțul ei așa în taină s-a apropiat și ne spune știți, eu astăzi aș vrea să o cer de nevastă pe Irina. Stai mai omule, dar scen Scenariu, dar ceva, punem la care, nu că eu sunt pregătit, voi nu m-ați mai ajutat, ea să nu știe. Nu e fărat absolut pe nimeni, nici părință, nici prieteni, pe nimeni. A rugat-o să vii în colo eveniment, să se ținem pe Irina că participă acolo. Un prieten, Alexandru, i-am dat buchetă de flori și i-am spus pur și simplu, tu ați înțelegi că n-ați trebuiască să vii. Eu eram sigură că Irina știe. Nu credeam că va fi vreo dezamăgire în sensul ăsta, dar oricum momentul a fost foarte emoționant, pentru că e un moment intim, și noi am fost lăsați să fim o parte din fam marea familie acestui moment ca să-l urmărim și să, să ne simțim parte, marturi a acestei acceptări. Gine s-a trezit! Gine s-a trezit! <laughs> da? Ni? Pe care eu nu știu. Nu de cel mai des ori avem impresia că el ne înțelege. Că el înțelege atunci când mama e ocupată, are de lucru și îl trebuie să fie cu mine. Da, de ce ne spune copii nu înțeleg, e greșit. Copiii mult înțeleg și înțeleg că de vreme mai mult ca noi. Dar în marea parte fac lucru atunci când Gabriel doarme. Da, și asta este mai mult noaptea, fiindcă chiar și atunci când pe parcursul zilei el are pauze de somn, trebuie supravegheat sau te simți și tu obosit și vrei, vrei pur și simplu să stai lângă el, să-l cuprinzi și să-i veghezi somnul. Nu este un lucru ușor să, să faci și carieră, să faci și să crești și bebelușul, adică oricum, 
este partea că trebuie să alegi. Da? Și în cazul ăsta, evident că îl aleg pe el. Op, 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 copăcel, copăcel. Bravo! Elena mai des gătește acasă, nu se i place să gătească, e chiar des ne bucură mai des cu ceva bucate interesante, că până la prezent eu am spus că pentru mine nu gătește nimeni mai bun ca, ca soția Irina și evident ca mama, gusturile ele sunt formate din, din copilărie. Am avut o copilărie frumoasă, dar și grea totodată. Grea din punct de vedere că după lecții era lege să mergem acasă, la lucru în câmp, care era diferită în dependență de sezon, da? sau la pus cartofi, la prășit, la săpat, la cules via sau la curățit popușoi, la tăiat popușoi, adică întotdeauna era, era ceva de făcut. În Mahalaua, unde trăiam, eram mulți copii, dar erau mai mulți băieți decât fete. Și eu cu o colegă, Nastea, ne plăcea să fugim cu băieții la Cumingea. Știu că era un control atunci de la Raion, unde domnul Ion a venit să asiste la lecții, ne-a văzut, i-a plăcut cum jucăm. Și într-o zi, când stăteam, eram la lecția de istorie, vine directorul adjunct și spune că Irina Urescu și Balan Anastasia în cabinet la director. <laughs> și acolo ne-a spus, uite, sunteți invitate pentru trei zile la Federația Moldovenească de Fotbal. Să jucați, vă duceți? Da, sigur! <laughs> Wow, trei zile care cred că o să le țin minte toată viața mea din fotbal. Cu părere de rău, cariera noastră ca fotbaliste profesioniste s-a oprit la aceste trei zile, deoarece niciuna de noi nu am, nu am trecut calificarea mai departe. Dar totuși am rămas să jucăm pentru o echipă dintr-un sat vecin. Și în fiecare duminic luam 5 lei de la mama ca să pot să-mi închid drumul tot dus întors și fugeam în fiecare zi la meciuri amicale care aveau loc între sate și 4 ore în fiecare duminică alergam așa din suflet și cu plăcere. Da, e într-adevăr, visează numai rețete, visează și procesul de, de lucru. Eu chiar am fost martor unul odată la asta. A fost caz în vis când ea discuta cu mine în provință, că se duc niște semințe pentru a face un produs acolo. Nu, eu am luat decizia să nu, să, să susțin chiar și în, în somn. <laughs> Îi dădeam întrebări cu dânsa, care sunt mențe de unde, dar ce vrei să prepari? Da, este adevărat, e într-adevăr și în vis, vede, muncești și în vis. O interpretare a gustului nostru tradițional, cușma lui Guguță, doar că remodernizată sau reînviată rețeta. Deci o să găsiți în mijloc o compoziție delicioasă din vișină cu cremă din smântână dulce și mascarpone. Și este și clădita tradițională, doar că am îmbogățit-o, i-am dat un pic de culoare prin spanac.
pot să spun că mai nu m-am mânecat cu ceea ce mâncam, auzând numele meu pe scenă. Cu noi am luat aproape tot aurul, că ei ziceau moldovenii, au venit moldovenii. la un concurs internațional unde trebuia să ne prezentăm bucătăria națională. Am luat locul de frunte cu mămăliga, friptura și murăturile noastre tradiționale. Lumea ne iubește, lumea ne apreciază, doar că noi nu avem destul orgoliu și putere să ieșim din umbra asta în care ne aflăm. Am mers în afara țării la unele concursuri gastronomice. Ce să vă zic, micuță și firă vă da cu caracter și bravo ei. În meseria noastră nu poți fi altfel. Dacă nu există disciplină și nu există ambiție, atunci nu iese niciun produs. Păi, Mirina a fost prima care a zis, eu am să particip în, la cutie neagră, dar era echipă din trei persoane. Și se deschide cutia și ei acolo văd niște ingrediente care nu le-au văzut niciodată în viață și timp de 10 minute trebuie să elaborez un meniu și plus, în jumătate de oră, să prepar trei preparate culinare. Au fost niște ingrediente secrete, foarte dificile, și dacă nu mă greșesc, noi am luat medalia de aur. Nu pot să mă amintesc, noi am venit cu 11 medalii atunci. Cu noi am luat aproape tot aurul, că ei ziceau moldovenii, au venit moldovenii. Asta mi-a plăcut că e foarte... Când a văzut că spert, cei mici au zis că eu iau o mână și s-a descurcat bine. De ce și o văd? Micuță, dar ambițioasă. Am mers împreună cu echipa națională a Moldovei de bucătari în Ucraina. Era un concurs destul de puternic, unde au participat peste 14 țări și m-am înscris la proba de pește, bucate din pește și produse de mare. Mi-am ales cam ce produs aș face, m-am gândit așa din ingredientele pe care le aveau colegii mei ce aș putea eu organiza și pentru orezul sălbatic, pentru garnitură, aveam nevoie de unt. Dar colegii care au participat înaintea mea au cheltuit tot untul. <laughs> am pregătit tot fileul când am ajuns la garnitură. Juriul vine la mine și mă întreabă Tu ești sigură ce vrei să faci văzând un tu de ciocolată pe masa mea? Eu, da, da, cumva în adâncul sufletului spuneam că nu, eu nu știu ce o să primească. Mai ales că am, în procesul de muncă, eu niciodată nu gust preparatele pe care le fac. Pentru mulți asta e straniu. Cum nu gust? Doar nu știi ce se primește. Și juriul mă întreba la momentul ce tu ești sigură? Am spus sigur că da, am luat o bucată de ciocolată, așa mai mare, de unde de ciocolată. Am pus să norez. Așa, eram mândră de ce ce fac acolo, fiindcă nu puteam să mă dau de gol în fața juriului. Și atunci când s-au dat nominalizările pentru locurile de frunte, o spun că mai nu m-am mânecat cu ceea ce mâncam, auzând numele meu pe scenă. Și toți, tu ești așa de bravo, ai putut să faci legătura din dulce cu săra, din profesia ta. Și atunci zic, mai de fapt, un bucătar... Că toate că noi singuri ne separăm, că uite, eu sunt bun acolo sau sunt bun acolo, dar atunci când îndrăgești meseria asta, ești bun în tot ceea ce ține bucătăria. Este o diferență despre bucătarul șef care lucrează într-un local și bucătarul șef care lucrează într-o rețea. Fiindcă aici se află încă o persoană, da, care, hai să spunem, bucătarul șef superior sau tehnolog, cum se mai numește la noi, este persoana care elaborează rețetele, iar bucătarul șef din local are grijă de a le interpreta exact așa cum a făcut persoana care a elaborat rețeta dată. Sama iubimă desert, neverne, vegan mousse, este vă așa pasledne vă zăpusti, le ați veganski desert, și abicișnă o lăudie, o ce mnogă predrăsutcă pe povădă veganskăi cuhni, și toana bezfucusnă, e neinteresnă, но Ирина обычно волнуется, когда она что-то такое готовит. На самом деле, вот это меню, я считаю, что оно удачное не только для веганов, но и для людей, которые предпочитают, у которых нет ограничений в плане еды. 
поэтому он у нас супер популярный сейчас, ну и мой любимый в том числе. Vreau să vă prezint două deserte. Sunt niște rețete de autor de domnișoară. Aș vrea să servesc cu un cheesecake clasic, fără coacere. Ceea ce este individual este faptul că am folosit un gem de ruj. Este un gem foarte tradițional, făcut încă de străbuneii noștri. Este o rețetă la fel un pic renovată, deoarece conține atât petale de trandafir cât și petale de bujori roz. Sper că o să vă placă ceea ce o să încercați. Foarte vkus. Foarte simțește roza. Acesta e de sus gem. Foarte vkus. Acesta este 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 de sus gem. Foarte de cele mai multe ori, atunci când îți pare că gata, nu mai e nimic în frigider și nu știi ce să gătești, când strângi câte puțin din toate ce ți-a mai rămas, de fapt se primește cea mai gustoasă mâncare decât atunci când ai avea frigiderul plin. Totuși, și cred că mai mulți colegi o să-mi susțin părerea că un bucătar bun, din orice, poate face și crea ceva frumos. Emisiune susținută de Metro.